Modelářský kroužek z Moravské Nové Vsi funguje již 41 let a za ta léta si získal svůj věhlas nejen na domácí půdě, ale také po celé České republice. Vedoucími kroužku jsou pan Jaroslav Čech za plastikové modeláře a pan Pavel Macinka za papírové modeláře. V rámci Dne lidových řemesel modeláři uspořádali také tradiční výstavu modelů v nově zrekonstruované místní Sokolovně. Můj modelářský kroužek vznikl před 41 lety a do dneška funguje. Zastavil nás vlastně jenom pouze covid, asi na rok a půl, ale fungujeme dál, jedeme dál. Ty kluci jsou ohromní, vozíme z, z různých soutěží medaile, poháry, diplomy. Jo, ty kluci jsou ohromní, mají snahu a jsou umí, prostě umí rukama dělat a to, je, to se dneska cení. No. Kolik máte celkem členů nebo kolik dětí vlastně k vám spadá? Můžu vám to říct tak, bývá to, bývá to 12, někdy 14, někdy 8, průměr je 10, což mám teď, takže těch 10 je asi tak nejoptimálnější, protože každý dělá něco jiného, neděláme všichni stejnou věc, ale každý dělá něco jiného, takže tím je to horší pro mě. Kdo tento kroužek založil? Tento kroužek jsem založil já nebo já. Mně ho byl, kdysi jsem dělal, když se kamera podívá potom, tak jsou tam dřevěné modely jedna kustu. A ty jsou z roku 1983. A to mě požádal pan učitel Rutár tehdy jako dějepisák, abych udělal přednášku o letadlech druhé světové války, co o nich vím, věděl, že to mám. Měl jsem ke každému letadlu samozřejmě všechno napsané a tak dál. Takže jsem to udělal a pan ředitel Čmelík řekl Jaroslave, nechtěl bys vést modelářský kroužek? A já říkám dobře a od té doby existuje. Teď se nacházíme, dá se říct, v nejkrásnější Sokolovně široko daleko, ale opravdu široko daleko. Máme projeté uherské hradiště, strážnicu, Slavičín, všechny ty sály jsou v podstatě o třetinu menší a obec byla tak vstřícná, že nám poskytla tady tuto budovu, vlastně v podstatě celou budovu, celý sál krásný a proto jsme si mohli dovolit tady pozvat RC modeláře s tankama, vláčky krásné, velké, takže Tímto způsobem já děkuji obecnímu úřadu za to, že nám velice vyšel vstříc. V rámci této modelářské výstavy měl pan Čech připraveno ještě jedno velké překvapení. Loni jsem tady vystavoval svůj model Žižkova hradu Kalich a paní starostka ho viděla. No a protože ho viděla, tak řekla, jestli bych teda nemohl něco udělat pro obec, něco takového jako dědinu nebo to. No a tak rozmýšlel jsem dost dlouho, až jsem došel na to, že nejlepší by bylo zahájení vlastně té obce, kdy je datované do 13. století. Trvalo to rok a je to na světě, teda paní starostce se to líbilo, můžu vám říct, že Hodně lidem se to líbilo. Byl představený poprvé model Moravské Nové Vsi nebo naší obce z 13. století. Je samozřejmě konzultovaný z historiky, tak aby to odpovídalo tomu století, co tam bylo, co tam nebylo. Je to moc krásné a hlavně droboučké trpělivost. Tady jde vidět na každém snad milimetru té práce. Jak je významný modelářský kroužek pro městy z Moravska Nová Ves? Ono se to nezdá, ale modelářský kroužek tady působí více než 40 let, což už je rarita a já za to taky děkuji, protože pan Čech a pan Macínka se těm dětem věnují do posud, ukazují nejenom svoje modely, ale především modely dětí. Mají velké úspěchy po celé republice právě v modelářských soutěžích, a to nejenom ti dospěláci, ale především dětí pod vedením pana Čecha pana Macinky. Mají tam na výstavě spoustu diplomů, spoustu jejich práce a na té práci vidět, jak jsou trpěliví. Obrovský obdiv a uznání pro oba pány nejen v plastikovém modelaření, ale také v tom papírovém, kde se dětem věnuje pan Pavel Macinka. Jsou mezi dětmi oblíbenější papírové modely nebo plastikové? Jak to vnímáte? Bych řekl, že ty plastikové jsou oblíbenější, protože není to tak náročný. Protože ty plastikový už má udělaný tvar, a tím papírový má list papíru a z toho listu papíru musí ten tvar vybudovat. Co vás nejvíce na práci s dětmi baví? Mně jak jich baví, když něco udělají pěknýho. Líbí se to jim, líbí se to mně a hlavně líbí se to potom rodičům a rozhodčím na výstavě hlavně.
Další krásná činnost, umění a zábava pro děti, které jsou tak vedeny k rukodělné výrobě, historii a hlavně preciznosti a trpělivosti. Modelářům přejeme spoustu nadšení do dalších exponátů a určitě některou z jejich dalších výstav navštivte.